You are listening to Padeeps.com. Next, we will talk about the no? partition of Bengal. இது வந்து எப்போ நடந்ததுன்னா நைன்டீன் நாட் ஃபைவ் நைன்டீன் நாட் ஃபைவ்ல லார்ட் கர்சன் வந்து பெங்காலை ரெண்டாக பிரிச்சிட்டார் ஈஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் அசாம் தென் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் பீகார் அவர் சொன்ன காரணம் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பர்பஸ் அதாவது ரூல் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும்னு சொல்லி பிரிச்சேன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் மக்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க வந்து அவங்களோட யூனிட்டியை ஸ்பாயில் பண்ணும் இந்து முஸ்லீம்ஸ்லாம் ஒன்றா சேரக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் பிரித்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஸோ இந்தியன்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட மத்தியில் இருந்த அந்த யூனிட்டியை மேற்கொண்டும் சேர்த்து இந்த லார்டு கர்சனுக்கு அகேன்ஸ்டாக போய் இந்த பார்ட்டிஷனை வந்து ரிவோக் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இன் நைன்டீன் லெவன் மறுபடியும் பெங்கால் வந்து ஒன்றாயிடுச்சு ஸோ இவர் வந்து இந்த டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசின்னு சொல்லி அதை வந்து ஒரு பார்ட்டிஷன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் மக்கள் வந்து அதை உணர்ந்து அவங்களோட ரைட்ஸை விட்டு கொடுக்காம திருப்பி வந்து பெங்காலை ரிவோக் பண்ணிட்டாங்க அந்த நேரத்தில் தான் வந்து ஸ்வதேஷி மூமெண்ட் அப்படின்றது ஸ்டார்ட் ஆச்சு ஸோ எக்கனாமிக் பாய்காட் இந்தியன் குட்ஸை வந்து என்கரேஜ் பண்ணிவிட்டு ஃபாரின் குட்ஸையோ பிரிட்டிஷ் குட்ஸையோ அவங்க எல்லாருமே நெக்லெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸ்வதேஷின்றது ஒன்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி அதாவது அவங்க அவங்களுக்குன்னு சொந்தமான கண்ட்ரி ஸோ இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் என்கரேஜ் பண்ணி பாய்காட் ஆஃப் ஃபாரின் குட்ஸ் நடந்தது அப்போ தான் வந்து ஒரு ஸ்லோகன் வந்து வந்தது வந்தே மாத்திரம்னு ஸோ அதை வந்து யாரை கம்போஸ் பண்ணாங்கன்னா பக்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த முஸ்லீம் லீக் இன் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் ஸோ முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து இந்த காங்கிரஸ் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமல் போயிடுச்சு அவங்க வந்து இந்த கிரேட் ரிவால்ட் ஆஃப் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் நல்லபடியாக ப்ர பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாலும் இந்த இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் மேலே இருக்கிற ஃபெய்த் வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்தது அவங்க மேலே ஒரு பயம் வந்துடுச்சு முஸ்லீம்ஸை வந்து அவங்க சப்ரெஸ் பண்ணிடுவாங்கன்னு சொல்லி ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க அவங்க வந்து இது மாதிரி ஏதாவது தங்களுக்குன்னு ஒரு லீக் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுன்றதில் தெளிவாக இருந்தாங்க அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பிரிட்டிஷ்க்கு இந்த டிவைட் அண்ட் ரூல் தான் அவங்க தான் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்கல்ல ஸோ இதுதான் காரணம்னு சொல்லி எப்படியாவது பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த முஸ்லீம் லீக் ஃபார்ம் பண்ண அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ இன் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸில் இந்த ஆல் இண்டியா முஸ்லீம் லீக் வந்து ஃபார்ம் பண்ணாங்க யார் தலைமையிலன்னு பார்த்தா சலிமுல்லா கான் நவாப் ஆஃப் டாக்கா இவரோட தலைமையில் இந்த ரிஃபர்மேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது எதுக்கு மெயினாக ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா டு ப்ரொடெக்ட் த ரைட்ஸ் ஆஃப் த முஸ்லீம்ஸ் அதை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சு இந்த காங்கிரஸ் வந்து இட் ஹேஸ் டு ரிமைன் லாயல் டு த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் அப்போ தான் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் எலக்டோரேட் கிடைக்குன்றது அவங்களோட எண்ணமாக இருந்தது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சூரத் ஸ்பிளிட் சூரத் ஸ்பிளிட் வந்து நைன்டீன் நாட் செவனில் நடந்தது ஸோ இந்த மாட்ரேட்ஸ்க்கும் எக்ஸ்ட்ரீமர்ஸ்க்கும் நடுவில் அவங்களோட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பீக்கை ரீச் பண்ணிடுச்சு அதாவது பிரேக் ஆகணுன்றது ரிலேஷன்ஷிப் ஸோ அதனால் என்ன ஆச்சு நைன்டீன் நாட் செவனில் ஒரு செஷன் நடந்துச்சு இந்தியன் நேஷ்னல் காங்கிரஸ் செஷன் வந்து சூரத்தில் நடந்தது ஸோ அந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா மாடர்ஸ்க்கும் எக்ஸ்ட்ரீமர்ஸ்க்கும் நடுவில் ஒரு பேட்டில் நடந்து அவங்க ஒரேடியாக பிரிஞ்சிட்டாங்க ஸோ பால கங்காதர் திலக் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தலைவராகவும் கோபால கிருஷ்ண கோகலே வந்து மாடரேட்ஸ் தலைவராகவும் நியமிச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ ஏன் இந்த சண்டை வந்துச்சு பேட்டில் வந்துச்சுன்னா அங்கே எலெக்ட் பண்ணுற ப்ரெசிடென்ட்னால ஸோ யாரை ப்ரெசிடெண்ட்டாக போடலாம் காங்கிரஸ்க்கு அப்படின்ற டாப்பிக்னால தான் இந்த சண்டையே பெருசாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இந்த மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் நைன்டீன் நாட் நைன் இந்த மின்டோ மார்லி ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா இந்தியன் கவுன்சில் ஆக்ட் ஆஃப் நைன்டீன் நாட் நைனும் சொல்லலாம் இது எதுக்கு பாஸ் பண்ணாங்கன்னா முஸ்லீம்ஸோட சென்டிமெண்ட்ஸை அப்பீஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்கள வந்து பிரிட்டிஷ் சைட்லேயே வச்சுக்கணும் முஸ்லீம்ஸை வந்து ஹிந்துஸோட சேர விட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுனால இந்த ரிஃபார்மேஷன் ஆக்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் இவங்களுக்கு முஸ்லீம்ஸ்க்கு என்ன கிடைக்கிதுன்னா செப்பரேட் எலக்ட்ரோடேட் கிடச்சிருச்சு ஸோ இப்போ என்னாச்சு இந்த மாட்ரேட்ஸ்லாம் வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ரிஃபார்மேஷனை நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஸோ நைன்டீன் ஃபோர்டீன் டு நைன்டீன் எயிட்டீன் இந்த காலகட்டத்தில் இங்கே என்ன இந்தியாவில் என்ன நடந்ததுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ நைன்டீன் ஃபோர்டீனில் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஸ்டார்ட் ஆனப்போ ரஷ்யா பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் எல்லாமே ஒரு சைடாக இருந்தாங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்தியன்ஸ் வந்து பிரிட்டன் பிரிட்டிஷோட கீழே இருந்தனால சப் பிரிட்டிஷ்
அதே சமயத்தில் மிஸ்ஸஸ் அன்னி பெசன்த் வந்து சென்னையில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸோ என்ன இது எதுக்கு இந்த ஹோம் ரூல் லீக்னால் தனக்குன்னு ஒரு செல்ஃப் கவர்மெண்ட் இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட ஆட்சி வேணும் அப்படின்றதுக்காக அவங்க இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க சென்னையில் வந்து மிஸ்ஸஸ் அன்னி பெசன்ட்டோட பேச்சாலேயும் அவங்களோட திறமைனாலேயும் அந்த மூமெண்ட்டோட வேகம் வந்து அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு அவங்களோட பேப்பர் த நியூ இந்தியா வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து மக்கள் வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு பெறாங்கன்னு சொல்லி பிரிட்டிஷ் அதை பேன் பண்ணிடுச்சு ஸோ இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இடத்துல மோதிலால் நேரும் சிஆர் தாஸும் வந்து சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க மிஸ்ஸஸ் அன்னி பெசன்ட்டை ஸோ இப்போ வந்து மக்களுக்கு இடையில தனக்குன்னு ஒரு ஆட்சி வேணுன்றது ரொம்ப எழுச்சி மிக ஆட்சியாக வே வரும் அப்படின்றதுல அவங்க எல்லாருமே தெளிவாக ஒரேடியாக ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க